റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റെഫ്രിജറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രയോജനിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്രയോജനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദം ആൻഡ് ഹൗ മെറ്റീരിയൽസ് ബിഹേവ് അറ്റ് ദോസ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്രയോജനിക്സിൽ വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നടക്കുന്നത് വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനൊക്കെ താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രയോജനിക്സ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതൊരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ക്രയോജനിക്സ് അപ്പോൾ ക്രയോജനിക്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര സാഖയുടെ അപ്ലിക്ക താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിന് അതിൽ അതിൽ വസ്തുക്കൾ പെരുമാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് എയറോസ്പേസ് ബഹിരാകാശ രംഗം അതുപോലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫീൽഡ് നിർമ്മാണം ഉൽപ്പാദന രംഗം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലെയുള്ള ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്യൂൽസ് റിസർച്ച് ഫ്യൂൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്രയോജനിക്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റെഫ്രിജറേഷനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കാസ്കേഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു സ്റ്റേജ് കാസ്കേഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് എന്തിനാണ് കാസ്കേഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാസ്കേഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു മൈനസ് ഫോർട്ടിയുടെ താഴെയൊക്കെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ലഭിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാസ്കേഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സാധാരണ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാസ്കേഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടു സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സ്റ്റേജ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റംസ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുകൂടി ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ടു സ്റ്റേജ് കാസ്കേഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടു സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ചിത്രത്തിൽ താഴെ കോൾഡ് സ്പേസ് നിന്നും മുകളിൽ ആംബിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗങ്ങൾ കാണാം കോൾഡ് സ്പേസ് ടെമ്പറേച്ചറും മുകളിൽ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചറും കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കാണും സാധിക്കും ഇതിൽ താഴത്തെ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലെ സർക്യൂട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് അതേപോലെ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇത് രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനും കാണും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ഉണ്ട് കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കാണുന്നില്ല പകരം അവിടെ കാസ്കേഡ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണുള്ളത് ഇനി താഴ്ഭാഗത്തുള്ള സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ഇവാപ്പറേറ്റർ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസർ വെറുതെ കണ്ടൻസർ എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ കാസ്കേഡ് കണ്ടൻസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്
ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈക്കിളിൻ്റെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സൈക്കിളിൻ്റെ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇനി വേറൊരു ചിത്രം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനെ എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പ്രസർ കാണാൻ പറ്റും ഈ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം നൂറ് ഡിഗ്രി നൂറ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലേക്ക് ഈ ഹൈഡ്രജനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും എന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി രണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി ഇതിനെ ഒരു നൈട്രജൻ ബാത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് കമ്പ്രസർ ഈ കമ്പ്രസറിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഹൈഡ്രജനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഏകദേശം നൂറ് എ ടി എം പ്രഷറിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തൂടെ ഈ രണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി ഈ നൈട്രജൻ ബാത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു ഈ നൈട്രജൻ ബാത്തിലെത്തുന്ന നൈട്രജൻ വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തുകയും ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറാണ് ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ നാലാമത് അവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ നാല് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ നാലാമത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾറെഡി ലിക്വിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ നാലാമത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം എത്തുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ എപ്പോഴും ഇത് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലൂടെ ഈ ഹൈഡ്രജനെ കടത്തിവിട്ട് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയും ഈ ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് അവൈലബിളായി അവൈലബിൾ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഇവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു സെപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഈ സെപ്പറേറ്റർ നിങ്ങൾക്കിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് സെപ്പറേറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സെപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് അല്ല ലിക്വിഡ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ഈ സർക്യൂട്ട് വഴി മുകളിലേക്ക് കമ്പ്രസറിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടാണ് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നോക്കാം ഇവിടെ കാണാം ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് അത് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ മൂന്നാമത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ബാത്താണ് നാലാമത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കലർന്നിട്ടുള്ള ഗ്യാഷ്യസ് ഹൈഡ്രജൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നാല് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറുകൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നാല് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറുകളും അതേപോലെ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിൻ്റെയും സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈയൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈ ചിത്രം ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങോടുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങൊക്കെ ചോദിക്കും ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജ